Huo watu ni kitu laisi tu. Afu nenda kaangalie kama ile mikoa ina amani. Tashangaa ina amani. Na wale watu hawakai vizuri. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimepita katika nchi ya Tanzania mikoa mingi sana na ninakutana na makabila mengi sana. Kuna baadhi ya makabila mimi nakueleza kwao yani hata kuzungumza nao tu hivi ni kazi. Yaani mpaka unashindwa kuelewa. Haiwezekani nikaenda kwenye kwenye habari yanahusu kabila lao alafu wasigombane. Yaani kugombana ni vizuri tu. Wanaweza kugombana nje ya mkoa, wanaweza kugombana ndani ya mikoa. Hawa sasa. Ipo. Sio lema kutaja kama kabila fulani tanichukia lakini mimi ni kueleza kweli kuna baadhi ya, mak- ya makabila wanaua ua watu hakuna amani kwenye nyumba zao tena asiwadanganye mtu biblia inasema hakuna amani kwa wabaya na mmoja wa mbaya ni yule anayeua watu yule damu ikimwaga hakuna amani ndio maana anarudia tena hata kwenye taifa ndio hivyo hivyo Fatileni nchi nyingi ambazo kiongozi wa nchi yao aliuawa alipouawa watu wanadai demokrasia wanadai siasa wanadai nini wakauua mtu walipouawa huyo mtu huyo mtu anaweza kiongozi nendeni muangalie ile nchi kama inasimama kwenye eneo linaloitwa amani kwenye nchi yao wanakosa amani kabisa wanakuwa hawana amani kwenye hiyo familia Mimi nasoma Biblia wakati mtu anaitwa Pilato kabla hajaenda kumhukumu Yesu maandiko yanafundisha kitu cha ajabu sana mke wa Pilato aliota ndoto unajua ndoto ni taarifa ya mambo yaliyopo na yanayokuja yule mwanamke alimwambia Pilato akasema huyu mwanamke huyu mwana huyu mwanaume nilimuota kwenye ndoto mbakosa amani kabisa nimeumizwa sana ni jambo la mbalo kwa kweli sio jambo la amani nimepata chida unaniona kwa nini unao kichwa sisi tunaitazama damu ya mtu kwenye kona moja tu kama damu ya Yesu Kristo kwenye kona moja tu inanena mema inafanya nini ni kweli lakini wale walimuua yule bwana wetu bila kosa Yesu alimu walimu kuna jamaa hajafanya dhambi hajafanya zambi yoyote na mtu wote anayejua lazima ajue kabisa kwamba ile damu ambayo anainuaga kwa Yesu Kristo bila kitu kinaitwa itwa leo hii kosa sisi tumefanya kosa ukuti watu wengi wanaingia wanafanya toba kwa ajili ya kumwaga damu ya Yesu Kristo bila hatia wengi atuombe ila tunashukuru tu asante Yesu ulimwaga damu kwa kwanza konele Swali mwingine za kuona elewa wewe umewahi kufanya maombi siku moja ukasema Yesu ni samee wewe ulikuwa kuna dhambi walikusingizia ni kweli uliachia damu kwa ajili yangu asante lakini nitusamee tulikuua bila kosa lako Wanyenye ulite sikiliza Kwa nini amani haziko kwenye nyumba Inawezekana kwenye mitaa inawezekana eneo eh mtawapa mfano mimi najaribu kukupa tu mfano umewahi fikiri leo hii unaishi mkaa huu mtaa huu unaitwa mtaa wa hapa unaitwa majengo alafu ile eneo kuna watu wameshauawa kwenye ile eneo wamechinjwa inawezekana aliuawa alikuwa ni mwizi wengine wanaweza kusema inawezekana mahali hapo aligongwa nenda kwa eneo lile kalifatia ile eneo utagundua anacho kueleza amani hamna mitaa hiyo inakuwa amna amani hakuna kuelewana unashangaa nyumba A na nyumba B hawasemi alafu hawajui chanzo ni nini mama huyu na mama huyu hawasemi na watoto hawasemi twende tukakae tuka pamoja tunakaa vikao jamani tuwe na upendo tuwe na upendo kwenye mitaa yetu tuwe na upendo watu mtu asa anasema tu upendo <coughs> Ndio nini? Mimi nazunguza na nini wana maombi? Kwa sababu hapa nafundisha somo la maombi leo. Mimi tumekuja hasa kujifunza juu ya maombi. Cheki, angalia. Kwa nini hatuna amani kwenye huu mtaa? Kwa nini hao watu tumekuja wote, tena wote kwenye huu mtaa wageni? 
Tumefika ile eneo wote ni wageni wote mko mjini mmekutana huku tena mmekaa huyu ana nyumba A huyu nyumba B yule yuko mbele pale lakini hawaizi wakakaa ni wanafiki nikisema wanafiki waongo wakikutana asubuhi bwana asifiwe huyu anaiteka amen lakini moyoni hawana amani hawaizi kukaa na ndani kwenye maeneo ambayo watu huko ambako wanaishi walitokea waganda wa kienyeji ambao walikuwa wanapokea damu za za ndege au damu za wanyama kwenye ile eneo zikamwaga mwaga ndio watu wajenge ile eneo nasema kulikuwa kuna madhabahu manake zile za madhabahu za miungu zilikuwa zinaitia kule kitu kinachoitwa zina, zinapokea damu zile damu zilimwaga za wanyama nezekana za ndege wakaenda miaka kadhaa watu wakahama alafu kaja kujenga ile eneo ndio muangalie watu wa kule kama wanapendana Sikiliza, nasema hivi naweza mkao mnaishi leo mahali zamani kulikuwa kuna madhabahu za miungu ambazo watu huko walikuwa wanapokea damu damu za nini za wanyama na ndege zile damu zilikuwa zinaachiliwa biblia inasema zinatakwa mimi nawafundisha jana kwenye kitabu cha mwanzo sura tisa maandiko yako wazi kabisa kwamba Mungu anasema msimwage hiyo damu ya wanyama na, na ndege na msimwage kwa nini kwa sababu kimwagwa ikipelekwa kwa mtu anayeitwa Kuhani leo kwenye madhabahu fan ataachilia maneno ile damu inaanza kuachia maneno na kumbuka damu zina sauti kwa watu wanaokaa ile eneo ambapo mtakuja kesho kukaa ili eneo kulikuwa na hizo damu zilimwagwa huko shangaa kuna amani ndio najaribu kukupa akili leo katika mfumo wa kuomba kwako cheki eneo tunakaa tuna eneo lipi ndio maeneo ambayo ni karibu ajali zinatokea nyingi maeneo nenda muangalie watu wanaoishi ile eneo wengi wanakuwa wa, wa, watu wanaitwa wa, wa, wenye asira wenye asira kongo ya kupo mfano ukikasirika na mimi ndio naenda kufanya toba leo. Nendeni watoto wa Mungu, niangalie usome. Angalia watu wanaoishi makabila ya watu wanaokula damu. Naita wawindaji. Watu wanaotoka kabila la watu wanaoitwa wana wanawinda. Angalia maisha yao walivyo wale watu. Utagundua wale watu kuna asira sana sio wote wengi mambo zako wengi usione mambo zako wengi ngoja nijue tena mfuatilia makabila ya wanaokula damu ama wanawinda na chinja chinja ndio mfuatilie kuna asira sana wale watu wana asira sana wana ni wakali mimi mwenyewe ni Tanzania ina wakijua Tanzania hii tuna makabila mengi. Kuna kabila la mtu anayeitwa Mkulima, kuna mtu anayeitwa Mfugaji, kuna mtu anayeitwa Mwindaji, kuna mtu anayeitwa Mfanyabiashara. Ndani muangalie Tanzania. Hapo angalia kwenye orodha watu wanaowinda wakoje? Wanakula nini? Si wanakula sana nyama. Wakoje? Tashanga. Ndani kaangalie simba, angalia chui. Nenda kaangalie fisi. Nenda kaangalie kila aina ya nyama anayekula damu ndio muangalie kama wanacheka cheka wambie za kuelewa wewe wambie za kuelewa wewe nenda kafuatilie mamba kama unaweza kumpa hata kidole na mimi wakati eh naona mnaanza kunielewa nacho zungumza ni nini damu ikimwaga mahali inatengenezwa mfumo wa kutokuwa na amani kuanzia mazingira hata yeye mwenyewe aliyemwaga na kwa ghafla mtu ambaye hana hana amani na watu sikiliza hata wewe kama uliua mtu amuulize kaini kaini alivyomua tu abidi unajua kilichotokea ana asira mpaka kwa Mungu nakwambia <laughs> ana asira mpaka kwa Mungu Mungu anamwambia wewe vipi ujambo sio jambo uliko hapo kwani mimi nimefanya kwa ndio mlinzi wake huyu mtu ni mtu ambaye hana amani sema hana amani sio ni mambo yako hana amani muulize mwenzako unaelewa tunakuacha kwa nini wewe unakasirika bila sababu za msingi 
Kali. Kali tu orang kali kali. Eh, ada full time. Kau menina, kau dia tu kuku, kau pakau. Nana tak kuda ngaji. Nanti aku nak tu ada dengan ngaji yang sana. Kau fikir kau menina, kau am kali kali. Kau fikir dia, dia, dia pakau. Siapa beri? Kau nak tu ame umbar na nunggu surat zau zinatisha. Wewe unafikiri anatisha kumbe mwanzako anacheka? Kuna bahati mbaya ndio aliyeumbwa tazame jirani yako. Kwambie mwanzako na wewe usige kwa sababu unamwona mwanzako kila wakati yuko kimya. Kumbe mwanzako kaumbwa hivyo. Nasema yule mama mkali, yule baba mkali. Ah ah, hii kuna wakati fulani lazima tuanze kuangalia mazingira ambayo tunaoishi. Mazingira nayo tuishi, tunaoishi ile damu inatengeneza kitu ngoja niwaabe mfano nyinyi mnasomaga biblia kuna mtu anaitwa Elisha alikufa alipokufa Elisha ana upako fulani amebeba katika eneo analoishi walipeleka pale kinaitwa mifupa mtu mmoja alikufa huko wakaleta maeneo yale yale ambapo anaishi Elisha wakaweka eneo lile lile wakaweka mtu pale alaka alaka akae hapa vita ikipigwa tutakuja kuchukua huo mwili tuuzike vizuri walipoweka ule mwili waliwa aliye kufa karibu tu pale alipokuepo Elisha dunia sana naye alifufuka kwa nini kwa sababu eneo lile lilikuwa limebeba upako limebeba upako limebeba upako wa kufufua watu wewe upako ulipomgusa tu kitu kinaitwa Elisha eneo lile so sorry huyo mtu alipo alipokuwa amelala kwenye ile eneo alipoletewa tu ile mtu kuweko hapo Elisha alikuwa amekufa siku nyingi maandiko yanadhihirisha yule mtu alivuruka Najua maana yake ni eneo ukimwaga damu ikaua watu eneo fulani leo inao kuepo hapa asilimia kubwa ni ugomvi kwa nini kwa sababu ile eneo kuna damu inadai kisasi nani amenielewa pointi yangu nani amenielewa so, nani amenielewa pointi watu wa makete nani amenielewa hapa amenielewa wewe ni wakicho nenda mahali ambapo leo hii utawakuta watu wengi ni wakali ile eneo chetu ni Mungu ameanza kunifundisha na nimeanza kupata elimu na namna ya kuombea hayo maeneo kama huwe zukakaa maeneo unakuta watu hawasemi mtaani alafu wote wanasali kweli huyo amebeba biblia anapisha na tuna mwenzio alafu mkamkini kitu cha kawaida sio cha kawaida kuna nguvu iko kwenye ulimwengu leo. Cheki ni wapi? Mungu ataanza kuambia kuna damu mwanangu, kuna dai kama ilivyoondoa amani kwenye familia ya huyu mtu anayeitwa Daudi. Ndipo hivyo hiyo damu inaondoa amani kwenye mazingira wanaoishi hao watu. Ndio maana hawana amani. Tanzania Mungu anatusaidia kweli. Anatusaidia sana. Kama tuna uwezo wa kuongea, Tanzania Mungu anatusaidia kweli. Lakini kuna makabila na kuna mataifa hamwezi mkaongea hivi. Yaani mpaka unajifunza kitu cha ajabu. Mimi nimeenda nchi fulani unashangaa watu wa ile nchi hawa hata kusalimiana. Hawa salimiani. Ukimsalimia mwenzako, yani anakushangaa wewe umetoka nchi gani? Unaniamkia mimi sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Siwani Bwana Yesu asifiwe. Tanzania Mungu ametupa kitu cha ajabu sana. Tunaongea wote, tunacheka wote. Pamoja tuna lakini tunakoelekea lazima kanisa tuanze kupata maarifa ya kumweka damu ya Yesu sana kwenye nchi hii ili kuzibiti zile damu zingine ambazo zinataka kutupeleka sisi kwenye mabaya. Na nani mwenye uwezo wa kutengeneza familia? Ni wewe. Sema ni nini? Swali sema ni nini? Sema ni nini? Unajua kwa nini Mungu aliweka kanisa? Unajua kanisa limeletwa duniani kufanya kazi ambazo Mungu anataka afanye na kanisa. Mungu hata hivi ninapozungumza na wewe, ungejua yani Mungu anataka ana, ana, uelewe kwamba amani katika nchi yako. Amani katika familia yako. Amani katika wilaya yako imeletwa na kitu kinaitwa kanisa. Mimi nawafundisha kitu cha ajabu sana. Mimi sizungumze kama mwanasiasa. Katika siasa msipokwenda kumuomba Mungu sana kanisa. 
kuna siku mtashanga amani itaondoka mtaitavuta mtashinda kwani kwa sababu kuna sehemu hatujapata maarifa ya kufanya kanisa ni wewe anza kuomba maombi ya namna hii tunayojifunza achia damu mara kwa mara ya Yesu Kristo ikae mahali ambapo hakuna amani amani iwepo mnanielewa hmm? kanisa swali so, bwana Yesu asifiwe kwa uwezo wa kuidhibiti ile damu kutengeneza amani katika familia ni damu ya Yesu Kristo na nani anatakiwa kaitumie ni kanisa kanisa ni nani ni jamii ya watu walio muamini Yesu kwa bwana na makozi wa maisha yao watu wanaompenda Yesu hawa ndio wamepewa dhamana ukisimama wewe mama mimi sizungumzi na watu wengi hapa unaweza kuta mmekuta wengi hapa makete mtu mmoja tu ndo atadaka ili somo atalifanyia kazi na wote watapona unaenda sawa sawa so, tunaenda sawa na huyo mtu wewe ni wewe sema niwe ni mimi tenga katika muda wako katika ka, jana niliwaambia mimi watu wa hapa kama una wewe una, una WhatsApp nitumie namba kila mwezi na kutumia angalau kipengele cha kuombea sisemi uombee ukae toka asubuhi mpaka jioni sijasema hivyo yani angalau kila mwezi wewe unaomba unaomba nini kuna kitu ambacho inawezekana Allah mtaarifa akanipa na wewe unavyo lakini nasema hebu tuombeeki hebu tuombeeki hebu tuombeeki kwa ajili ya makete tuombee hii kwa njomba tuombee ni kwa faida yako nimesema andika namba 0754 84 99 kinaloshia kwenye WhatsApp kwa sababu kwenye WhatsApp angalau tunaweza tukaandika kwa urefu kidogo na kuandikia tuombee hiki kwa sababu moja mbili tatu nne tano mke wa wili watatu na wewe kamtumia mwenzako na wewe kamtumia mwenzake tunaomba ndio kanisa kazi yake ya kufanya kanisa linajengwa kwa njia ya nini niwaambie mawasiliano kati ya Mungu na, na kati ya Mungu na kanisa kanisa ni nani ni watu tunawasiliana na Mungu kivipo kwa kupitia maombi Maombi kivipi lazima tuombe kwa maarifa tusiwe tunajiombea tu baba katika chita leo tuanze kuombea kwa nini amna amani kwenye familia kuna damu ile ile mwako mahali nasimama najua sijui naanza toba naanza kushughulika naanza kuhakikisha kwamba naachilia damu kwenye familia naachilia damu ya Yesu mahali popote amani ilipokuwa inaondoka kama vile ilivyoondoka Daudi alivyoua leo naiondoa amani ije sasa amani sasa ije utashangaa ghafla amani inaanza kuwepo kwenye familia anaanza kukupigia simu ndugu yako ambaye hamjawahi ongea nani amejenga ni wewe ndipo hata Mungu atakubariki sijawa na muda ningekuwa na muda kiomba maombi ya namna hii ndio unapata baraka kwa nini tunaomba sana afu atoeni baraka tunaomba hatuna akili <laughs> tunaomba sana hatuna akili maana hakuna kinachofanyika ndio maana hata Mungu anasema tunaomba anasema Yesu anatufundisha habari ya kuomba amchasoma Biblia kwenye ile sala kuu ameanza pale juu anasema msipayuke payuke unafahamu kupayuka maana yake ni nafikiri kupiga grave sio maana yake ni kuzungumza bila ujuu unachosema kwa kisio ni sema ni sema si tunaenda tu baba katika jina la Yesu naomba leo achilia uzima hapa achilia huyu aliyekuwa anaumwa apone sasa kwa jina na utapona leo ukirudi kwa Mungu Mungu sasa aliyekuambia atapona ni nani unasema umesema tuombe wagonjwa watapona sasa a a sio kila mtu ukimwambia atapona ilitakiwa uniulize Steve kwa nini huyu anaumwa mimi nitakufundisha huyu anaumwa kwa sababu ana dhambi <laughs> tunaanza na nini toba sasa sisi tunaomba bila akili Yesu anasema unajua nilimwambia mwaka tira sikupona tende kwa askofu nakuja kwa askofu askofu na yeye asema mimi ni mwanangu jo baba katika jina la Yesu amona unatoka tumbile leo taarifa na kwambia anakufa kwanza Mungu mbona sikuelewa anasema wewe aliyekwambia umwombee nani sasa unaenda bila akili kwa lugha nzuri umeenda bila ufahamu niseme ni sisemwe eh eh niseme ni sisemwe unajua kuna wakati tunafunga siku tatu kumbe ni sana mgomo wa kula ni sawa tu na mgomo. Mungu ni Mungu akicheki. Unajua watoto wangu leo sika kwanza wamegomo. Sika wengi wamegomo. Sika watoto wamegomo. Hii kumbe wanaomba 
hatujui ndio maana kuna siku wanafunzi wa Yesu Kristo walimfuata wakasema Bwana tufundishe kusali. Kwa hiyo kusali tunahitaji kufundishwa. Walienda wakaambia Bwana tufundishe kusali. Yesu akasema sawa. Kumbe hata sisi tunavyokaa hivi, mkina anasema mkatuli, wewe unakuja kunivunisha mimi kuomba. Mimi nataka hela. Okay, na kwa unaomba toka asubuhi mpaka jioni. Bwana wakati kujira, achilia hela, achilia hela. Nimefunga siku tano, umekusanya na wenzako, wote mmeenda kufunga. Rudi kwa Mungu atakambia wanangu, mkiomba ni wapi hela? Si wapi? Mimi mwenye Yesu alipani na hamdi kuomba. Kumbe haikutakiwa muombe mpewe hela. Unatakiwa muombe mtengenezee ndani ya mioyo yenu muwe na nidhamu na unyenyekevu na heshima kwa Mungu. Sio kama Mungu hataki kukupa hela. Hata ukigoma akupe hela, hakupi. Kwani akicheki moyo wako, wewe mwenyewe Mungu unamdharau. Anakupa hela hela. Wakati Mungu mwenyewe unamdharau. Mpaka ukae nzuri sawa mwanangu, unataka kufunisha kwamba anza kuomba unyenyekevu. Naomba unyenyekevu. Mbona mimi natembea hivi? Mungu anasema, "Wewe najua moyo wako kesho ukipata hela. Ukipata hela mimi naujua moyo mwanangu." Na 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 hela hapo. Mimi hela hapo. Unajua kwa nini nimeanza kwa style hiyo? Natamani tupate maarifa ya kuomba. Kama aha, kwa kuna wakati hakuna amani kwenye nyumba, kwenye familia. Kumbe ni sababu babu wa babu yetu aliwahi mwaka damu ile dami inatakwa. Ina madhara gani? Inaondoa amani kwenye familia. Mendeni kwenye nyumba za watu ambao wamezaliwa kwenye familia za kiganga. Au machifu machifu. Sisi tunaita mafumu. Na wafahamu wale? Mendeni kwenye ibada zao ambazo kama familia mnakuepo ndio kwa ile sikana uliokoka na sikana ujaokoka lakini uliona unaoleta leo hii cha pale wanaitwa wanyama wanachinjwa wanachinjwaje Sisi kule ni tusani wale machifu alisijui nyie huku wabena na watu wa wanini wa wanini wa kinga Sisema mengi Mseme nyinyi wenyewe kwa sababu ni laizi kusema ametutaja jina letu. Kwa sababu watu wana hasira. Atwendi atakeshwa. Mimi naambia kwa hivi. Ndeni kuna hizo familia, ndeni kuna hizo familia. Ambazo kuna machifu machifu akifa mtu. Msibu wanakuja pale kwenye msiba wanaleta chakula pale wanafanyaje kule kuna machifu machifu wa kinyatusa unajua hawachinji kama sehemu nyingine wanavyochinja wanachukua shoka wanapiga bi ndio wanauka wa ndio wanakinga humo wanachukua ile yule kuhaniwa ile miungu inajua inachosema alafu ndio anachinja wa alafu hawachuni hata ile nini hawachuni ngozi wanachukua hivyo hivyo alafu ndio inapikwa chakula wanakula na wewe mwenyewe unakula plus ni jambo a chida yangu una imani ya kudhibiti ile damu iliyo mwako kwa sababu kama ulikula kile chakula ambacho ni damu imemwagwa na kuhani imemwagwa kwenye ile eneo ni unafikiri kinachoenda kutoka kwa njia ya ile damu ya wale wanyama ambao walimwagwa hapo na wale maneno yaliyotamkwa na wale makuhani tunaita waganga kienyeji na namna ambavyo wale tunaona madhara ya damu inavyoweza kuanza kututafuta utashangaa kuna watu wengi wa design hiyo unua kichwa na wafundishe fuatilia familia hizo ukitokea kitu chochote kinaitwa leo kukaa pamoja kama familia. Hawamalizi kwa kusema. Huyu alitoka Daslamu, huyu anatoka Ndewa, huyu anatoka kuna msiba wapi? Nyumbani wanakuja wote pale. Siku tu hata hajaanza kuzika wamegombana. <laughs> Sijiuna ni leo. Huyu ameanza kesi. Yaani huko msibani. Mwingine anasema kuna mtu tuna maneno kwanza afikagi misiba kwenye misiba ina hiyo kesi nzito hiyo kesi nzito shangazi 
Hana msema wifu wa watu. Ule shanga, ule eneo wanaokuja kwenye hiyo kwenye hiyo kesi Africa Games bana. Sio tu wana familia mpaka kijiji. kijiji. Wanaume wale wa kijiji ndio wameitisha Africa Games. Wewe muulize, huyu alipowahi fiwa kwake, wewe uliwahi kwenda? Huyu ni Jesus Dar es Salaam. Ana ndugu zake wako Dar es Salaam. Unawahi kufa? Wewe unaenda? Mimi nauliza swali, pa kuna nini kinatokea magumbi yanayo Mungu atakwambia cheki zile damu zinazomwagwa hapo katika ukoo huo si kama mnanielewa kwenye ukoo wenu kwenye hiyo familia unaweza kukuta kuna damu inapiga kelele kama vile aliyomkuta Daudi hakuna amani hauwezi kukaa ila kuja kwenye harusi harusi ni sherehe Watu wengi wakimaliza harusi, familia nyingi ndio kuanzia leo sikanyagi tena. Mambeza kwa sio kwenu, mambeza kwa sio kwenu, sio kwenu. Semeri si sibe. Mbeni muone. Kama nimeshangaa, kuna kuja kwenye harusi, ugomvi upo hapo. Ni kubwa. Ni naanza kesi. Hiyo kesi unashangaa wanakumbuka zambi ilifanywa na mtu mpaka wenyewe wanasahau. Hebu eleza wewe vizuri. Hivi ilikuwa jeti. Anaanza kueleza. Alipo kwenye harusi ya nani? Kwenye ile harusi ya nani yule? Hivi <laughs> anaitwa nani yule? Alikuwa anaolewa yule. Alikuwa ni mtoto. Mtoto wa mjopa yule. Oju au basi eh eh huyo 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 huyo. Yaani hata wewe mwenyewe ulisahau. Ili tu itokee nini? Ugomvi. Mabere ya kuna wewe. Unajua kinachoondoa hii amani nini? Tunasema je
ndipo kimo sana mimi nilikuwa mdogo sana nimesema kwa sababu yule mama alishatambulia ndio maana nimesema ningekuwa hai msinge sana leo kwa sababu najua habari zinaenda ndioweza kusikia bana wewe usiwe kwa sababu alitangulia ndio maana nimesema angekuwa yuko hai angesikia nimespendi bafla yule mama aliposikia mimi nimeanza kufundisha kanisa ndio mama ghafla mimi na yeye hanipendi yani ni mkweli kabisa hakunipenda mimi nikoseni nilitafuta nisikilize kwa makini na wapo akili ya damu inaweza ikasababisha kitu kinaitwa madhara mahali na namna ambavyo mnaweza kuomba mimi nikaanza kuomba sana kwa Mungu naomba kwa nini Mungu sina amani na huyu yani kwa lugha nzuri amani hapa nyumbani haipo kati ya mimi kanisani na huyu alafu nikaja kugundua baadaye kitendo cha mimi kutokuwa na amani na yule mtumishi yule mama ilianza kututengenezea kundi maana yule mama alikuwa na watu alafu na mimi watu waligundua kwamba Steve apendi na wao wakakaa kwangu kwa tukawa ni watu ambao tunaenda kanisani wote lakini kuna makundi mawili na la tatu halijui kitu. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Sioni haleluya. Naelewa anachosema? Mnaenda kanisani, mnafikiri wote mpo pamoja. Kumbe hamna umoja wote. Huyu mmoja anajua mama fulani anipendi na mwingine anasema Stephen anipendi, alafu kuna mwingine hajui kitu chochote. Wewe hajui kitu. Maraga tuna tuna mambo mangapi? Tuna makundi matatu wote kanisa. Mimi nikapata shida. Nikarudi kwa Bwana. Nikaanza kujiangalia kwa nini huyu mama ananichukia? Nimekosea wapi? Najua Mungu alikuja kwangu alinifundisha kitu ambacho ndio maana leo nataka kujifunza kutumia damu ya Yesu Kristo kutengeneza amani katika familia ilipoharibika atutumie damu ya Yesu. Mungu alianza kunifunisha mambo mengi sana. Nilikuja kugundua mambo mengi sana baadaye. Kweli nilikuja kugundua baadaye, nilikuja kugundua mambo mengi sana. Ambayo pale kanisani watu wanaoingia tu kanisani, kwenye eneo lile lile la kanisani, kuna damu zimemwagwa. Niwaambia ni kweli. Mwingine anasema kivipi? Zakaria aliwahi Biblia inasema aliwaa madhabahuni. Sio jambo gini lipo kwenye Biblia. Yaani huko makanisani kuna watu wanamwaga damu sana. Wanamwaga damu sana kwa mitindo tofauti tofauti. Alafu hatujui nini ya kufanya maombi kama nimesimama hapa kanisani. Kwa nini hapa kanisani hakuna amani? Leo mtarifa atakwambia kuna damu zilimwagwa na hawa watu walioko hapa. Kwa hiyo anza toba. Ukianza toba na namna kufanya utajua kinachoenda kutokea. Inawezekana eneo mnalo aenda kuishi. Nikisema eneo wewe umeenda pale kuchukua leo kununua kanisa. Umenunua kiwanja. Unajua hapo nani aliwahi huyo mtu eneo hilo? Unafikiri leo mkaja kuishi mlipojenga hapa kanisa, mnafikiri kesho damu ikaanza kuwataka wote mnaoingia mtashangaa kesho amseni yani wewe unahubiri unasema haleluya mwingine anasema haleluya mwenyewe mabeza <laughs> kuna elewa tunakwacha <laughs> ile ambayo una yani leo kanisani haupendani yani mtu anahubiri vizuri mwingine anachukia yani anasema tu hivyo sikiliza na wafundishe niligundua na kitu sio kizuri hapa kanisani nikamuuliza Mungu maswali alianza kunifanisha tunafanyaje akanifanisha haya nao wafanisha mimi miaka mingi leo hii Mungu ananipa neema nianze kusema akanifanisha Mungu akasema tafuta amani naye na rafiki zake wote ambao wameambatana nao na uvunje ile kundi na livunjaje Mungu akasema damu ya Yesu Kristo alisema damu ya Yesu Kristo. Ah, nikaandika, nikaanza kuomba. Nafunga, naomba. Yaani ninapanga nyumbani, leo naanza maombi. Naanza na toba kwa wote tunaogombana. Na kitu chochote ambacho kanisani kinaleta sisi tugombane. 
naanza kuachilia ile damu ya Yesu Kristo ambayo ile damu ikatuletea amani ile damu ikatuletea amani ile damu ikatuletea amani ile damu ikatunenea mema wote tunaona neema tunaneneaga vibaya vibaya ianze kuna naomba leo naomba kesho naomba kesho kutwa sasa sikiliza siku moja nimetoka kuomba ana mimi sikujua kama ile mama tutakutana naye siku hiyo kwa sababu hajagi mimi unajua kuna watumishi wakubwa hawajagi kanisani wao hiyo hiyo unakuja siku ya kuja tunaita <laughs> ni watu wanazunguka tumepiga wote mduwala wengine wako huko mimi niko upande wa huku upande wa kule kwenye mduwala yupo yule mama ambaye najua hanipendi na yeye anajua hanipendi hapo najua kuna wapande na wenyewe hawanipendi na kuna wengine najua hawajui kitu haleluya tunaanza maombi sasa tunaombea kitu kingine mimi pale pale nikaleta ajenda kwa Mungu baba katika jina la Yesu amani leo ambayo yuko hapa naitaka kwa kupitia damu ya Yesu Kristo ili kabila nguvu zozote shetani alipopata mlango damu zilizomwagwa kila kitu chochote kilichokuwa kileo ni kibaya maneno wivu usi kila kitu kibaya kilichokuwa kinatugombanisha mimi na huyu mama mtumishi leo naachilia damu Yesu naachilia damu Yesu itumie mema damu ya Yesu ibomoe kiambaza hapa ambacho kilikuwepo ambacho kimewekwa cha kututenga sisi si mnajua biblia ndivyo kwenye waefeso inasema damu ya Yesu ilibomoa kiambaza kinachotutenganisha kati ya sisi na wayahudi kwa hiyo ile damu ilienda ilibomoa kile kiambaza ilipobomoa ikatubeba sisi ipuna sisi wa mataifa na wa Israeli ikatupeleka kwa Mungu nikasema hivyo hivyo natumia msalaba natumia damu ya tulipo kwa leo atuseni baba kilichokuwa kinatutenga na bomoa kwa damu yesu kwa damu yesu mimi naomba watu sinajua niko wengi kila mtu anajiombea anachotaka alafu bahati mbaya kanisani hakuna mtu anamchungulia mwenzie anasema nini si unajua shida tuliyo nayo kila mtu anasema kivi yake yake kumbe mimi nimepeka na ajenda hizo niko robo sandalo robo kafa nikashangaa yule mama chali alipiga kwa ha akaniruka chini pum sasa ni mtumishi mkubwa si tulimtangulia yule mama alipobondoka maombi yote alikatika hapo hapo katika jinazo katika jinazo amen amen mwanangu amelala baba aenda kumnyanyua akamuinua yuko hapo umeinua ile mama alivyonyanyuka ile kuangaliana mimi naye alipiga kile akasema sikili mimi samaa nani kamuuliza ni kukosea nini najua lakini ana dola anaweza kukosa ni kukosea nini akasema nimeona ono nimeona nini asema nimeona kuna kitu kati ya wewe na mimi kimo kipo katikati kimetutenganisha alafu nikashangaa kuna kitu kimefunguka mahali pale mpaka limekuwa kama shimo nikienda Niki, vibaya mimi nitatumbukia huko kwa hiyo nisamehe nitajua yeye anajua haleluya najua niligundua nini niligundua kile kiambanza bwana amekibomoa mpaka kimetengeneza shimo haleluya 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 sikiliza toka siku ile tulianza kuongea na yule mama wangu hata nikashangaa nika aliniuliza siku moja mimi sikumwambia mama imenikosea hivyo yeye alisema tu nisamehe mimi nikasema nimekukosea nini akaniambia tu nimeona kuna kitu kati ya mimi na wewe kimetuacha kimetuachana hapa na nimeshangaa nimeona kimefunguka mpaka kimetengeneza shimo nikasema ah mama kwa hiyo nikashangaa akaja akanishika mkono kisha akanitia moyo akaanza naenda lini kwenye sema akamwambia naenda siku fulani wapi mji fulani akasema nikukumbushe toka siku hiyo nimeshangaa ile mama na ile timu waliokuwa wananichukia wote wamekuja wa, wa, wa kwenye semi 
wamesafiri sio sehemu fupi palefu ni mbali unafika kanisani naona wamekaa pale mbele unaifikiri mtu aliyepewa useminari alafu unamuona mbele alafu anasema haleluya unapata nguvu ya kumhubiri nani Yesu ndio zako unaelewa wewe sasa nani useminari hapo sasa nani uzungumzi naye kuna nini leo hii haina amani uzisha ndaye sio kosa lako kuna damu ndio inawa cho inawachonganisha sio kwa alimwaga yeye yani ni ile damu sikumbuka tu ilikotoka damu inapiga kelele baada ya sikia gazi ile kelele bahati nzuri ni Mungu Mungu anasema wake you umetoka wapi sasa yani yuko anatembea anazunguka zunguka sasa yuko wapi bibi sasa kwa nini umeweka mimi mlinzi wa kaza sasa sikiliza sikiliza rafiki yangu unajifanya mjanga nimesikia sauti ya damu Mungu asemeni nimekuona wewe sasa nimesikia sauti ya damu na ndugu yako uliyoimwaga kwenye ardhi yaani rafiki yangu kuanzia leo ukilima upate nini nabii alimfuata Daudi akamwambia Daudi sikiliza kilichotokea kuna mtu mmoja alikuwa ni mtu maskini amechukua kondo wake mmoja amempa chakula kweli kweli amenenepa ah akaja mtu mmoja ambaye ni tajiri ana makondoo mengi akachukua yule kondoo akamuua Daudi akasema ah huyu anastahili uwawe akaambia huyu mtu ni wewe Daudi umeua mtu umechukua na mke wake sasa sikiliza rafiki yangu kuna upanga hapa nyumbani unasema unasikia neno upanga maana kuna damu ipo hapa nyumbani hakutakuwa na amani kwenye nyumba yako na hata amani itavurugika na kuambia watabaki watabakana hao watazimi na watoto wake na huyu na mama yake huyu atatafuta roho yako yani kwenye nyumba huko mbele hakuna amani rafiki yako akasema nimekosa Mungu anasema hutakufa lakini mabaya hayagondoka sasa sikiliza tu njambo kuomba Mungu nisamee ni jambo A haufi kufa maana yake ni mbinguni unaenda kuna cha moto duniani utaona <laughs> niangalieni wapendo wa wenzangu kuokoka na kumpa Yesu maisha kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako ni jambo A inatengeneza roho yako akija tu Yesu una uzima wa milele lakini kuna mfumo wa maisha nyumbani kwako kwenye nchi hapo ndio tunataka tujifunze kuokoka tulishaokoka uzima tunao hatufi sisi si tuko hai Yesu yuko ndani yetu tuna uzima wa milele na uhai upo na uhai wote umefichwa katika Yesu Kristo shida taabu hizi tunaweza kutana nazo tunagombana nazo usiku na mchana nudi kwa Mungu muulize swali kwa nini hatuna amani? Mungu tataanza kwambia, "Cheki wanao, mshughulikeni na damu. Kama kuna mtu alimwaga damu kwenye familia, mtu ambaye leo hii mlikuwa mnaishi naye, inawezekana ni ndugu, ile damu imetengeneza upanga kwa lugha mzuri, hakuna amani. Kufa mtu akufa lakini amseni. Leo hii niwaambie, kama mimi na wewe hatuzungumzi, mkitoka kwenye ukoo, mimi ni mwakatura. Kama leo tuna ukoo kina mwakatura tu hatupendani. Tunapata jela." Leo ndio kweli mtu akukusaidia asilimia kubwa ni ndugu yako yani kiukweli anayepaswa kuja kukusaidia kiukweli ni ndugu yako tuwe ndugu yako amsemi ana milioni kumi. wewe kuipata laki moja tu kasheshe ukamwambia nani kumfikiria mjomba ndio amsemi hapa <laughs> hatuna amani alo umeelewa nataka tukafanye maombi leo nataka tukaombe Ukaombe nini? Ukashughulikie kila damu ambazo zimenyogwa zamani za wanyama, za ndege, za watu. Na kuondoa amani kwenye nyumba zetu. Tukatumie damu ya Yesu Kristo leo. Tukaondoe madhara ya hiyo damu. Nimeelewa mpaka hapo? Nataka tukaombe. Tutoe sadaka, alafu tukaombe nataka tukaombe Kamata sadaka yako 
leo tunatoa kwa njia ya bahasha bana tulitoa bahasha leo kama ukupata bahasha nyosha mkono wako wadumu watafuta hiyo bahasha na bahasha ni kwa ajili ya nini ni sadaka kwa ajili ya kugalimu kugalamia semina hii na jumaa pili tutakuwa na sadaka kama hiyo pia nataka tukatoe sadaka kama ulikuwa unataka bahasha Mwana mkono wa mchungaji kule anahitaji bahasha na kesho nizungumze neno baba zangu maskofu mchungaji kesho tukimaliza hapa semina nitaomba niwasalimie hata wapa mwelekezo tupakukaa hapa nyuma ili niwasalimie maana Yesu asifiwe baba zangu wachungaji maskofu na wote wa injilisti watumishi ili niwasalimu tutakutana hapa kesho Mariza Samia tunakutana hapa ni dakika chache tu nikusalimiana mie yangu kusalimiana Nataka tukamtolee Mungu sadaka nani alitaka basha hajapoa pale nyuma pale kuna mtu pale Ukiwa umekamata hiyo sadaka Nataka tukamuombe Mungu Unaweza kusimama pia. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Tuombe. Baba Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo, Bwana Zaleta ya hai, falme wa falme, Mungu wa miungu yote. We ambaye ni wa kwanza, tena ni wa mwisho. Mungu ambaye ufananishi na kitu chochote. Tumekuja watoto wako mahali hapa kulehemu mahali hatujafikisha watoto wako walipotaka tuwafikishe naomba tusamehe mahali popote ambapo Bwana umeona watoto wako leo tumesikia neno ndani ya moyo wetu tunasukuma kuja kwako kutoa sadaka amaombea kila mmoja kutoa sadaka mbariki takaswa kwa damu yako Yesu Kristo mikono ile beba ya sadaka na sadaka utakase pia katika jina la Yesu aliye hai Mungu hata ulichotufundisha leo tumepatana kuomba watoto wako hapa na kuomba Mungu tunapoomba leo hatujibu kuna maeneo mengi ambayo Bwana katika familia zetu makabila yetu taifa letu makanisani mahali tunapoishi hatuna amani Hatu zungumzi. Hatu semi. Ni miaka mingi. Tunatafuta amani. Sisi kwa sisi. Hatuna hiyo amani. Na miaka ya thamani. Tunajifunza na tunaamini. Kuna uwezo wa kubeba amani leo na kubomoa chochote kilichokuwa ya Bwana kinatuendelea amani. Tunaomba leo. Tunapotoa sadaka Kaya angalie sadaka hii hatujibu mbinguni kwa jina la Yesu karibu roho mtakatifu hatubariki sana tunaomba yote haya katika jina la Yesu na hata tuiteke amen karibu tutoe sadaka alaka alaka alafu tufanye maombi karibu amen ya Yesu ina nguvu nyingi Ya Yesu
to come more. We not 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 to come more. Inatukomba 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 Amin, usiwe na mashaka. Usiondoe kitu ambacho ni kikubwa ambacho ulikutana nacho kwenye maisha. Kilicho kuondolea amani na mtu. Wewe mwenyewe na familia. Jenga imani. Uwe na hakika ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu leo. Ina uwezo mkubwa ya kuondoa chochote hicho kwa kinatotengenezea kutokuwa na amani katika familia na nyumba zetu hiyo ilitokana na madhara ya damu damu ile ina uwezo wa kugonga hiyo ni am, kitu kinachoitwa shida na kutoka kuelewana katika familia bado hiyo damu ina uwezo wa kuondoa hilo tatizo ninachokitaka hakuna amani kwenye nyumba zetu Kitumia damu ya Yesu Kristo kuondoa tatizo. Naamini mmeelewa. Ndicho ninachokitafuta. Hatuseni. Hatupendani. Mimi sijui ni nani. Ulimkosea, alikukosea, anaweza kuta ni mume wako, anaweza kuta ni watoto, anaweza kuta ni baba, hakupendi. Ina shangaa. Kama vile ambavyo litokea Absalom, kumchukia Daudi wakati Daudi anampenda kweli Absalom. Ni kitu cha ajabu. Inawezekana kwako cheki 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 cheki. Ni nani useme naye? Ni nani una amani naye? Ni mtu wako? Ni nani? Ni mjirani yako? Cheki kwenye eneo mnakotokea ule ule mtaa au kijiji mnachokaa hamsemi hamna amani mnagombana kuna vikundi vikundi na magongo magongo twende kwa bwana tukamwambie tunajua damu ya Yesu inaweza kuvunja inawezekana ni kanisa ni kwenu mimi sijui unatokea kanisa gani inawezekana kanisa ni kwenu inawezekana kwenye fellowship inawezekana kuna eneo hamsemi kiasi ambacho ampendani kabisa yes twende kwa Mungu inawezekana kwenye ofisi yako Ye kuna mtu hakupendi mpaka unashindwa kuelewa. Huyu hanipendi. Yaani nimejitahidi hata kwa jirani ni bosi wake. Hakupendi. Anakutengenezea mpaka ripoti za ajabu mpaka unashindwa kuelewa. Kwamba hanipendi mpaka kiasi ambacho anatamani kuniona nakufa. Leo nataka tukatafute damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikatotoa hapa. Inawezekana ni watumishi sisi kwa sisi. Huyu ni mwalimu, huyu ni mwalimu. Huyu mmoja asemi na mwenzie. Inawezekana huyu ni mwinjilisti, huyu ni mwinjilisti. Mwinjilisti na huyu hawana amani. Huyu ni mchungaji, huyu ni mchungaji. Hawa semi. Twende tukatafute damu ya Yesu kanisa. Inua mkono wako kulia hicho. Haraka tena mbele za Mungu. Sema Bwana Yesu. Huko wengi sana. Bwana Yesu Nisame. Leo na kuomba onisamee. Mahali popote ambapo mimi kwa mikono yangu niliachilia damu ya wanyama ya ndege ya wanyama damu za wanadamu ambazo Bwana nimesikia neno lako. Damu hiyo inapelekea mabaya na uharibifu 
katika nyumba yangu kuondokewa amani naomba bwana nisamee mimi nisamee bwana bwana yesu naomba msamao kwa ajili ya wote waliotangulia ambao bwana ni ndugu zangu mababa zangu walipomwaga damu katika maisha yao na kutengeneza madhara ya kuwa bwana kwenye nyumba yangu na ukoo wangu kutokuwa na amani naomba leo samee bwana wa kila mmoja aliyetangulia aliyemwaga damu naomba samee Yesu wa Nazareth naomba toba mahali popote ambapo mtu alimwaga damu katika maeneo ninaoishi na damu hiyo ikatengeneza uharibifu wa eneo hili ninaoishi mkao huu mkao mkao kwenye mkao huu ninaokaa kwenye mkoa huu kwenye wilaya hii kwenye kila mkoa wangu kwenye taifa langu naomba leo samee bwana samee bwana tusamee bwana damu ya Yesu tunahitaji leo itutakase na kutuondolea madhara ya hiyo damu iliyomwagwa naomba leo Yesu Nazareth kuna watu wa jirani na mimi hatuna amani naomba leo damu yako Yesu Kristo pekee ina uwezo wa kutengeneza amani katika hii familia na watu wangu kwa jina la Yesu leo naomba damu ya Yesu ondoa kila kitu kilichosimama na kutengeneza mabaya ya ugomvi kwa jina la Yesu damu ya Yesu bama bama kiambaza kilichokuwa kinatutenganisha iwe kwenye familia iwe kwenye ukoo iwe kanisani iwe kazini iwe kwenye biashara iwe kwenye mtaa kwa ajili ya Yesu na achilia damu Yesu achilia achilia damu Yesu achilia achilia ukisikia kutembea wewe tembea ukisikia kuruka ruka ukisikia kupiga magoti ukisikia kunena kwa ruga waomba natamani tuombe tuwe tembea popote hata huko mbele wewe tembea nataka tembea sema juu ya hiyo damu inatenda kazi hata wewe unanifuatilia katika redio unawezekana unanifuatilia katika tv sukuma ya mambo robosa 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 sukuma ya mambo Omba 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 watu omba achilia hiyo damu achilia hiyo damu achilia hiyo damu nani useminari unawezekana ni watu ofisini unawezekana ni watu kwenye ministry na